Hola qué tal amigos, en esto que se entregó un nuevo video al canal y es por el especial de mil suscriptores del canal que gracias a ustedes que se han estado suscribiendo les esté gustando video por video veo que les gustan, les gustan mucho las cacerías, tutoriales con, con el Playstation 3, eh, tutoriales y cosas así ¿no? Es, y pues me da mucho gusto eh, que ustedes hayan podido irse uniendo a este pequeño canal que espero vaya creciendo y pues esta es una cacería, super cacería gamer, eh, no por lo que compré, bueno no porque son hayan sido tantas cosas, porque sino lo que compré es bastante caro y me, me tomó cerca de un año y medio, casi dos años, el poder ahorrar para comprar esto. Muchos dirán, no, pero no te llevas tanto tiempo a ahorrar 10 mil pesos, o sea, para mí sí me costó bastante tiempo, dos años, porque pues eh, aporto aquí en la casa... Luego salgo con amigos, compro una que otra cosa que me guste, como lo son los juegos en los tianguis, figuras, y pues sí me costaba trabajo, ¿no? Juntar eh, para comprar lo que les voy a mostrar. Entonces, pues estoy muy contento el poderles compartir lo que es este gran momento. Vengo llegando a mi casa, este, esto ya se los mostré, pero igual va a incluir en la cacería, y pues vamos allá. Ustedes sabrán que compré el set de Marvel Legends donde trae a la Bruja Escarlata y a Vision. Los dos me costaron $1,200 y se van a la colección. También compré a Wasp, la compré en Sears. Eh, me costó $500 pesos, versión película, directamente a la colección. Yo fui buscando el Call of Duty 1 o el Call of Duty 2 Finals Orb. Pero pues no lo encontré y tenía en el 3, lo tengo en pirata y ahorita ya lo tengo en original. Lo compré en la Plaza de la Tecnología, lamentablemente no trae su manual, pero yo soy fan de la saga de Call of Duty, de los primeros. Y pues este se va a la colección. Este no sé si ya se los había mostrado. Pokémon, me costó 100 pesos en el Tianguis, lo voy a dar en 2.50. Y también compré en la Plaza de Tecnología Super Smash Bros. Se los, tengo aquí la consola, esta y sí ya se les había mostrado, de hecho hice el unboxing. Eh, para que vean, aquí está. Y pues también la consola la agarré este, casi nueva, en 1000, 1200. Y pues vamos allá. De hecho, ahora, permítanme tantito porque voy a quitar esto para poderles mostrar lo que compré. Ahora sí, señoras y señores, pues yo vengo llegando de Gamers y salí de la escuela. Bueno, fui a la escuela para poder irme a inscribir. A mis talleres eh, no pude, lamentablemente. Me traían como de vueltas de para allá, para acá. Y me esperé y me regresé al centro de la ciudad. Y compré lo que es esta hermosa consola. Me pude ya hacerme de mi PlayStation 4. Y ya tengo los cuatro PlayStation que han, que han salido. Compré la versión de un terabyte que incluye estos tres juegos. Más aparte, voy a bajar tantito, compré lo que son el Call of Duty God of War, que ya, de hecho ya la, tengo, la tenía en Xbox One, se las mostré, pero ya lo vendí, y porque ya no tengo el One, y pues este se va directamente a la colección porque soy fanboy de eh, Sony, entonces pues este sí se queda, de hecho tengo el 1, de hecho aquí tengo el 1, y es la primera edición, lo mejor de todo. Y me da mucho gusto el poder tener estos dos grandes títulos. Pero pues, eh, no sé, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué tal. Eh, está dentro, es nuevo. Lo agarré en oferta, por eso lo compré. Vamos a abrirlo. También lo compré en Gamers, como pueden verlo. Que de hecho me gusta más comprar en Gamers los videojuegos que en... En Game Planet, porque en Game Planet es como que más fresón, más, mucho más caro. Y vamos a quitar la envoltura. Bien, vamos a tirar esto por acá. Y aquí está Call of Duty World of War. Y aquí está. Impecable, trae el Season Pass. Me gusta, genial. Ahora también compré este juego, eh, bueno ya sé que es el Rise of Tomb Raider, este, este juego desde que salió me moría por jugarlo cuando lo anunciaron en la E3 del 2016, tengo 2017 creo, porque también tengo la edición del año del, del Tomb Raider, o sea su precuela de este, 
tengo su precuela, la edición del año, juego del año. Y pues genial, ¿no? Yo a mí me encantó mucho este juego. Y ahora voy a poder explotar este título. Este todavía no lo voy a... Bueno, vamos a abrirlo. Era el único que quedaba, de hecho. Vamos a ver, vamos por acá. Y aquí está Rise of Throne Rider. Celebración 20 años. Eh, vamos a ver si lo puedo sacar porque sigo grabando con una mano. Esperen. Y pues aquí está la edición del año. Es un librito. Y aquí, bueno, me imagino que ahí vienen los códigos. Aquí está el juego. Está hermosa esta edición. Me encanta. Es como un libro. Veamos por la parte de atrás. Está hermoso. Bien, vamos a pasar esto por acá. Ahora vamos a sacar lo que es la consola. Aquí está. Dice, incluye de los tres juegos más vendidos, que es un Uncharted, Gran Turismo y God of War 4. Y, e incluye una, de, una suscripción de tres meses de PlayStation Plus. Así que pues va a haber rato para jugar en línea. Recuerden amigos, yo personalmente les recomiendo que si van a comprar una PlayStation 4 se la compren nueva, no usada. Obviamente no todos tenemos la, eh, la suficiente plata para comprar una nueva. Pero cuando compras tú una consola nueva, pues sí vale la pena porque te incluyen grandes títulos. El Plus que anda el, los tres meses andan como por los 600 pesos. Este juego anda por todavía por los mil y algo, este por los 700, este por los 700, al menos en gamers. Entonces, pues, vale la pena. Y yo iba a comprar un usado, pero era el mismo, uno en Slim, en 5000, y no traía ningún juego más que Fortnite. O sea, Fortnite es gratis, y como que no. Al menos la mayoría aquí de vendedores lo, lo venden así. Entonces, pues, la caja me la dieron abierta porque era de las que tenían en el mostrador. Vamos a sacarlo. Voy a acostar otra vez la consola. Y déjenme sacarlo. Pues aquí están los, los tickets de los juegos de la consola. Realmente estoy muy contento de poder haber logrado juntar para poderme comprar esto. Es mi primera consola nueva que me compro con mis, con mis propias con mi propio esfuerzo y trabajo. Me costó ahorrar bastante. Y la verdad es, es genial, ¿no? El poder ahorrar para comprarte algo se siente muy genial, muy bonito. Entonces, pues, es, está genial, ¿no? Este, la garantía de los juegos. Y también de paso recibe el WWE 2K19. Y pues lo que nos muestra es la caja eh, blanca. No hay mucho que mostrar. Vamos a abrirlo por acá. Y vamos a ver qué es lo que incluye este. Esto Los auriculares que van a funcionar Como micrófono para cuando hablemos Y querramos escuchar Nuestro juego De hecho ahí tengo los cascos El cable HDMI Original obviamente Nuestro cargador De control Nuestro mando de Playstation 3 y el cable de corriente. Voy a pasar a poner esto acá. Vamos del otro lado. Ay, no sé cómo la vieron acá, perdón. Si sí, no estoy apuntando bien. Ahí está. Ya. Y aquí, en esta, en esta partecita... Está, eh, bueno, también compré una tarjeta, bueno, ahorita se las muestro Y pues aquí traen los juegos Uncharted, God of War, vamos a, a desprenderlo de acá Porque trae como un pegamento Está difícil Permítanme tantito Pues ya está Ya lo saqué Les, eh, Traía cuatro estampas 
aquí está el God of War y no quitaré el juego ah quedó también tengo otra estampita por arriba el código de PlayStation Plus no se los voy a mostrar obviamente el, el Gran Turismo esto es eh, manual de seguridad de los juegos bla, 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 y un shorted ya cinco juegos en rápidamente y bom, voy, voy a sacar la consola permítanme nuevamente y pues aquí está mi mi tarjeta de PlayStation que también compré todavía no la abro el manual del play y la consola Voy a pasar esto por allá. Y aquí está la consola. Vamos a irla abriendo poco a poco. Estoy muy emocionado, amigos. Yo nunca he jugado la PlayStation 4. Eh, la voy a voltear. Esperen. Ahora sí, aquí está. Ahora, como les decía, yo estoy muy emocionado porque nunca he jugado la PlayStation 4. Y, wow, el poder tenerla aquí me hace realmente feliz. El poder haber vendido partes de mi colección para poderme comprar esa consola. El poder trabajar horas extras. En, y quedarme sin comer en la escuela para poder comprarme esa belleza. Entonces, pues, les voy a mostrar, sí, todo lo que compré. Valió la pena, realmente. Si quieren algo, les recomiendo que ahorren y ese tipo de cosas para poder conseguir lo que ustedes gusten. Si el video les gustó, amigos, espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse, denle like a este video y agréguenme. Es el mismo AD que les estaré dejando y nos vemos hasta otro próximo video. Hasta pronto.